Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy dziś niezwykle wyrazisty drzeworyt Władysława Skoczylasa z teki podhalańskiej zatytułowany Łowy z 1921 roku. Skoczylas, malarz, grafik, pedagog był jednym z najwybitniejszych drzeworytników polskich. Malarstwa uczył się u Ksentowicza i Wyczółkowskiego w krakowskiej ASP. Następnie przeniósł się do Zakopiańskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego. Zarówno to, jak i atmosfera Zakopanego zaważyły na jego twórczości. Na Podhalu studiował sztukę regionalną. Zachowało się ponad 140 rysunków ołówkiem i tuszem przedstawiających kościółki, dzwonnice, figury i kapliczki. Jeszcze przed I wojną światową przedstawiał prace będące manifestacją stylu zakopiańskiego. Swe pierwsze drzeworyty, tak rozpoznawalne i charakterystyczne dla skoczy lasa, wykonał w 1913 roku. Tworzył technikę nowoczesnego drzeworytu. Przyniosła mu ona również pierwsze sukcesy. Ze sztuki regionalnej czerpał tematy z życia rozbójników tatrzańskich oraz motywy sakralne, ale także założenia formalne. Stylizacje, uproszczenia, płaskie tło, brak perspektywy, symetryczność układów, zdobnictwo i dekoracyjność. Faktura prac była oszczędna. Na czarnym tle białe linie, żłobienia oraz charakterystyczne zazębianie się czerni z bielą nazywane grzebieniem skoczy lasa. Drzeworytami zilustrował i ozdobił też książki, na przykład Wasylewskiego Klasztor i Kobieta, Żeromskiego Puszcza Jodłowa czy Kasprowicza Taniec Zbójnicki. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Skoczylas włączył się z zapałem w życie artystyczne i działalność organizacyjną. Związek Polskich Artystów Grafików, Stowarzyszenie Polskich Artystów Rytm, Rozwój ASP, czyli dawnej Szkoły Sztuk Plastycznych w Warszawie, praca w Departamencie Sztuki, organizacja Instytutu Propagandy Sztuki to tylko przykłady tego zaangażowania. Wysoko oceniał funkcję społeczną grafiki, nazywał ją szkołą demokracji. Był też niezwykle lubianym pedagogiem. To też miał duży wpływ na wychowanków wybitnych grafików. Stanisława Ostoje Chrostowskiego, Tadeusza Cieślewskiego syna, Tadeusza Kulisiewicza i Stefana Mrożewskiego. A drzewory tłowy skoczy lasa, który przedstawiamy, stanowi przykład mistrzostwa w pięknej sztuce Drzeworytu. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów dzieła sztuki, antyki, grafika artystyczna i propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.